書いたのポルクツオトで愛されてると感じた扉をのぼくするあなたの手を私のものと思ってたいや今日はいいなゆっくりでこ,これむしろ安全運転でこれって正解だな何だったらからくり開いてんじゃねえの開いてねえよさすがに開いてないよおわゴジエバが開いてるぜじゃあちょっとゴジエバとかやるかはいおはようございますやってきましたミクシャンガイヤー加古川ジョイパーク店加古川バイパス降りてちょっと行ったところの、えー、いつもの 2days ではないですね明日がいつも行ってるミクシャンガイヤーアリーナ加古川店まあアリーナですよねの、なんとリニューアル初日で、今日がアリーナの方が天休、お休みと、リニューアル前のね。であるなら、じゃあ、ハス向かい、まあちょっと、3キロぐらい離れたところにあるジョイパも行ってみたらどうっていうのを受けまして、来ました。本日、日付が、お盆明けの8月20日火曜日と。で、並びがですね、70人なんですけれども、僕の方がバイパス、加古川バイパス、自己渋滞、結構2台の乗用車がクラッシュしてまして、7分抽選間に合わずで、まあ、75番目ぐらいに入場という感じ。で、えー、思い出をお話しすると、5年前、コロナが来た前ぐらいに、毎月18日ここのお店お邪魔してたんですね。で、毎回毎回18日は上位パっていうことなんで、毎回500人オーバーと。まあ、傾向としては、やっぱ、しんのすけといえばカラクリサーカス、そして番長4、バンバカっていうところで、そこには寄せてくれてんのかなっていう期待をしながらも、一般入場最高峰でございますんで、そこは埋まってる。であるなら、ゴジラ VS エヴァンゲリオンで様子を見ていこうじゃないかという感じで、ゴジエヴァから褒めちぎりやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ではゴジエバやっていきましょうでまあゴジエバは行ってみたらミリオンゴッドそのプレミアム的な何かを引けばどうにかなるみたいなただそんな中でもやっぱり高設定になるほど初当たりが多くなるんでその高設定は意識して今日はあ褒めちぎっていきたいと。で、高設定じゃないな、これ高設定厳しいなって思った瞬間は、ちょっと移動していきたい。えー、理由はですね、今日、割と機種ラインナップが豊富で、狙えそうな機種がたくさんある。なんで、まあ、朝一はゴジエバからハイリーノの、ですよね。では、天井が999で、スイカが128分の1、スイカ10回引いて、チャンスを何回入るかなっていうところでも判断していきたいですよねで100ゲームから150ゲーム刻みでくるゲーム数でのボーナス当選率にも設定差あるんですけどなかなか早い段階で当たってくれればいいんですけどそのサンプルを取るのがね難しいじゃないですかだから最初の100のゾーンとか250のゾーンとかで当たってくれたらねだいぶテンションは上がるんですけど。はい34ゲーム青チャンスで降格以降は47ゲームまで降格確約っぽくよしよしこれファースト侵食薬来ましたでここでなんとか5ゲーム間子役を引いて赤チャンスを持っていきたいですねで次のゲームまでは降格なんで
よしでこれで赤,く赤いチャンスに変わってくれれば広角収の赤チャンスなんで、まあ、ボーナス期待度的には 50% オーバーとよしよしよしよしよし,よし 50% オーバーおいいいね割と速発展は本船長で選ばれやすいパティーンやっぱ一回戻るんだよなこれは仮に設定1だったとしても当たってほしいパターンですねで違和感カスタム入れてるんでモノクロが出てほしいですねで五十馬の演出カスタム何が秀逸かっていうと今違和感カスタムを入れてるモノクロ出なきゃダメかっていうとそうじゃないところがすごく秀逸ですよねあ全然これはさすがに難しいなんだけど最終ゲームの逆転まで期待できるっていうのはいいよねだってシンジ君だしああダメだうわー広角赤チャンス外したわーうんとりあえず青チャンス引くとモスラステージ広角行ってくれてる雰囲気で良さそうですねまあ設定さないですけどあとは新職役であり強烈役でありっていうのを引きゃいいだけの話なんだけどこれ冷約してしたらさっきの青チャンスから全長いってますね。だから314ゲームで引いた弱チェから全長いってますで定格の青チャンスで全長いくことほぼないんで意外と全長さえいってくれれば当たりつながること多いですねこれ熱いですね新色役後4ゲーム目でレア役なんで弱レア役だったら赤チャンスだしこれ強チェチャンス目だったらもう金チャンスになるんで当たり確定でこの赤チャンスで当たった場合当たってなくてここで当たった場合はこの全長のケツお尻の部分を書き換えて当たりと。いやいやちょっといいところは一つもないなそれを増殖おっとまさかの活性化あ、まあ、これがゴジ,エあごめんなさいゴジラ VS エヴァンゲリオンごめんなさいエヴァンゲリオン好きに言わせるとエヴァンゲリオン VS ゴジラのゴッドな部分です、はい、ゴッドを今から消化してきますんで
トゥギャザーするぜー、えー、投資が1万4000円ねあ最悪ね外れ2ゲーム連続とかもうほんと最悪なんだけどこれあもう3ゲーム連続とか最悪なんだけどでこれ逆押しなんですけどバー揃いっていうのがあるんですよ活性化中だから右押してバー狙ってバー湧くないと思ったら熱いんですよこれ言うて弱視なんでそうこれが熱いいいこれ覚えておいて試験出るからねテンパったらウルトラだからくー熱いあーはい、もうこれで当たり確定だよねまあぼちぼちでんかなはい1枚ですねはいオッケーストップナイストゥミーチューストップはい、ストックストックストック最高だろう最高だろうこれじゃあさこれを通常時じゃなくて AT 中にやりたいわけまだこれ何だったら AT 確定じゃないからねよーしこれバー枠内止まってみようかああダメあーダメだ終わったあらち,ょちょっと待って待って大変なことになってるまだあと10ゲームもあるんだがあーうわーいくあーもうやめてあーダメだ終わっちゃったちょっと何個ストックしてるか分かんない4個はしてると思うだから一発目でこれ決めたいよね一発目で決めたい、うん、お先あ、なるほどもったいねえなやべえぞこれじゃ終わっちゃう可能性あっかんなよしもうこの7ゲームに全てをかける感じだよねうんあースイカさあ8ゲームに全てを書きましょうここで AT 確定すればその後のボーナスは全部ゲーム数上乗せの抽選に回されますんでナイス6分の18分の16分の18分の1ねまあまあ抽選まあいいわまあやればいいだけなんですここはちょっと無我の境地でいこうはい2回目
で次3回目今度全然リプレイ引かねえわくう4回目。はい、六四。ああ、四回目。やっぱね、高設定だと、赤七が出てきやすいんですよ。で、あとスルー回数天井が、短縮されやすい傾向にあるんで、今のところ。微動だにしてないですね。ええー。おー助かるね演出なしからの侵食役もう一発ちょっと待っててほしかったけどでまあ1万4000円使ってるんでこの流れで700枚出たらプラスにはなるんで設定差のあるところ全くこのまま微動だにしなかったらやめでいいですよね、うん、おいいいかこのままだとお前のことを褒めちぎることなくやめちまうぜさあ6ゲームね、え8分の1うーいやーよかった当たったはいであと何個残ってるかな1個は残ってると思うんだけどさあどうだ終わり<笑>個っていうあーダメだ。なんすかさあ末尾8から45六角だってからくり末尾8だよこの台も、うん、6580台隣で出たってこれだなオープニングでも言った通り久しぶりのジョイパークそうなところはカラクリと番長法なんですよね、やっぱり僕の色はそこだと思うんで、だからカラクリ、末尾8から守護六角が出たとはいえ、じゃあ、末尾8当たりかっていうと、クエスチョンマークだよね。うん、さあ、いくぜくー、惜しいよしーでこれ夜行ってほしいなあカラクリはもう四五六角出て当然的なところはあると思うさあ 40% パーでチャンスゾーン
実はこの前50番打った時 AT 中のチャンスをスイカ4回引いて1回も刺さんなかったんだよねまた刺さんねえや 40% の壁まあまあ高いよねここで90分の1と。あーダメさあ655枚まだちょっと前になってますねとはいえ70ゲームで引き戻せば AT と640枚使って617枚まあ3枚数的にはちょっとマイナスか640枚使って600枚まはい、えー、残念ですけどここでこの台はリリースしたいと思います一応カラクレ8台やってやっぱ濃そうなんですよ配分がで同じ列にいるゴジエバですけども果たして配分いいかっていうとそんな甘くないと思うんだよねっていうのが他にも大特集番長方も食いつきがいいっていうお客さんいたんでちょっとその辺りも含めて立ち回りたいと思いますだから640枚ちょっと使って590枚マイナス50枚ぐらいだいぶいいんじゃないでしょうかはいああこれねオリジナルミクシャンすごいねただスペックめっちゃ甘いらしいんですよ顔はすげえそそるこっちとかもほらめっちゃそそるじゃんなんかアラジンっぽいもんねでこれメーカーに委託してるんで作りはしっかりしてるんですよね、うん、まあ僕の動画じゃ打たないチェリオの動画とか見てくださいチェリオの動画とか結局さダイトなんじゃないのこれだダイトなんじゃないのって言っててダイトは埋まってんだけどねちょっと戦国乙女はねペルペルの影響ではい、番長法バッツリ埋まってます1400枚1300枚1300枚2000枚1100枚2200枚772枚出てんじゃん出てんじゃんめっちゃはあやっぱあのゴジエバ気になんなあこれゴジエバ打つわあのスイカ1の1のゴジエバこれはゴジエバだこれこれ打ちます末尾ゼロ今日20日で僕5年分以上前に来てた時末尾8は意識されてたんで当時のお店、まあ、その名残はあるんじゃないかなとまあいいとこでやめてますねはい打っていきましょうとりあえずスイカからチャンスは確認できてたんで,でそれ刺さってバーって800枚ぐらい出てでもじもじしてやめられた台ですねし第一週当たったねゲーム数ちょっと長いなと思ったんだけど29ゲーム目でしたこれがはいでなんとなんと定格は青チャンスから312ゲーム打ち始めは180ゲームでしたまあ、設定差はまあないと思われてるところなんでラッキーだねラッキーダメいやーもうデフォルトの画面とデフォルトのセリフしか来ねえわはい5回目よしようやくチャンスゾーンできるわということでトイレ行ってきます大丈夫か<笑>大丈夫ないよなあ,あ AT は入ったんだおうあ
ねえ<笑>いやーあれ確定じゃねえかなーくーはい残念ながら追加投資ですあ今日初めての強烈役おやった当たったよ当たった当たったようやくですよ最終戦闘配置ですやっぱねもう引き起きたかな分かりやすくていいよねゴジラ VS エヴァンゲリオンうん、はい、もう32ゲーム目、はいはい、相当し2万2000円だから追加8000円ですねやったさあどうしようでこれボーナス後の降格もういいかな多分内部的には落ちてると思うんではいということで投資2万2000円かける46枚の53枚ね移動しますはい、えー、番長本7台あるんですけれども一応一撃1170枚は出てる台マイナス1000枚いってないぐらい、まあ、大当たり利益も見えるんですけどもここねここで多分2スルー3スルー食らってるんですよまあいずれにせよそれしかわからないんでここの島にいたわけじゃないんでねまあ打ってみるしかないと思いますんであの打っていきたいと思いますはいで7台やって状況としてはこの台とあと1台以外はもれなく2000枚以上出てるんで7台中5台が2000枚以上出てるんで、まあ、ベースは高いのかなと、まあ、今日は最悪5万負けかなちょっと手になんないなやっぱりこうスポットでこう打ちに来る店っていうのは傾向をつかめてないからなかなかね運頼みなところは否めないただそんな中でも掴んだ傾向としては3大構成、4大構成の機種はバチンと埋まっているんで多少古めの機種でもねだやっぱ3大構成、4大構成の機種っいうのは狙い目なんでしょうね3、4大構成がバチンと埋まっているか番長とからくりが埋まっているかっていうそういう状況。はい、ちょっと厳しいああよかったさあ 11.7 分の1の勝負いや無理だっておっ勝ちそうでもこのベルで逆転してそう OK はいえー、とこの台、番長移動して1万円ですね、今日っていう日の総投資が3万2千円
頭に来ちゃうぜおーおーこれは振り分け薄いとこ引いたよさあちょっと自身初のミサオちゃん来ちゃおうかミサオが見たいあーダメさあとにかく 11.7 分のチャンスベルか27分の1のレア役もういやまあこれねあーマダラはありがてねえ5回すぐり。最悪ありがとう素振りのせいかよはいやりもしたやるねしんのすけやるねあらららら,ら,ら開幕混合ミネまで発展しちゃったぜ楽しいぜあついぜスマッシュスマッシュスマッシュアラビズサーサーからのレアクこれはジャッジメントいくね2回ジャクレア引いてるんでね Yes. Ah. もうないプオンツー通常ベルとかもうもらったっていうか光ってんじゃんみたいなねこれがバンバカよわかるか。いやオッケーいやオッケーいいなちょっととどろきのテクニックがねえ最高かよ最高だろうこれなあいいか番長掘ってんのはなあああ出れば面白いんだよあ
ちょっとつまんねえぞおいつまんねえぞお前何してんだお前これこのままだとほんとつまんねえかんな何してんだお前ぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねてるだけでお前ちょっとつわけやがってそうそうシャッター閉まって中対決以上期待あっち向いてほーい次やすよダメじゃんダメじゃんダメじゃんこんなもんダメじゃんああ終わったわ傍聴覚マジ夢だったわほんとこれ夢幻で終わったわもうちょっと間が悪かったね早すぎた傍聴覚行くの早すぎたお願い豪大寺行ってお願い無理無理か無理行ったー富士町大寺でございますさあここちょっとベルナナまで持ってけよ分かってるかここ何してさそうオッケーオッケーやれることはやったとりあえずやれることはやったよし確認よーバカチンがトニエいい加減にしろよお前そこは BB だぞいいか BB ちょっと言おうかビッグボーナスの略だいいかよしよしああくそこれはもうレディーファーストよ<笑>あーチグハグだね七ぞろい合格期待できる3ゲーム間でベルが刺さってない1回もかつチャンスベルを引いてないはい1回はいってる1つ2つ3つよしよし2回いってる1つあっ OK! まあ全然ちぐはぐだったけど起きてくれたよありがてえしかも3回行ってるな今日もミサオは行きやすいかいやミサオ自体行きやすいのかうんさあチャンスベルなしオーライセクシーダメだーここはパンチアウト決めたかったよねーよーしナイスキョーツーベル
サンキューパンチアウト中押しと父親を見ておくかあんま見えねえんだよな今回見えてたな今まあまあ見えてたなあナイス50ですナイス50ですとはいえここで乗せりゃいいって話だないや違うだとしてもかチャンス目引いてないよ今日来週違うバカチンがそれじゃダメだろうよありがとうラスト1位ラスト1位スマッシュストロングスマッシュからのファイナルスマッシュこれドッジボールのサキちゃんはねすごくセクシーなんだよね難しいかだよどんなにしとるかねちょっともうワン対決だねもうワン対決うん間に合わねえかもうワン対決なんとかなりませんかねだから大事来るんですけどあここまでだはい200ゲームもうあと100ゲームぐらい欲しかった正直いや厳しいねしまったはい樹海天井おチャンスベル一発勝ったか頼むぞーあーもう2回。オッケーちょっと待ってくださいこの弱体化は今の対決負けでひょっとしたらひょっとしますよただこのね万が一逆さいった場合通常時逆さのつらみは本当つらいんで押しますオッケーただこれはあオッケーオッケーオッケーポイントはこの後の対決だよねもう間に合わねえかせめて24ベルで10回じゃ刺さんねえよなあ刺さった刺さった刺さったさあ、ともあれ投資3万2000円×46 枚で1000枚は出てくれましたさあどうかなー押しますね押しますよああ大丈夫そうだねおおチャンス目だよチャンス目一角いおいいぞこれで中レール中断またチャンスベル止まった激アツというかご,おご来光一角になりますねくーよしい
Dame, dame. はい1059枚まあ遊んだね番長方だけで言うと8000円かける46枚使っての1000枚ですからまあプラスとはいまあ B ですけどで天井まで残り230ですけどここでやめたいと思います943枚はいねしっかりプラったところではいお疲れ様でございました、えー、50馬からのバンバカということでね結局タイトルどっちが踊ってるのか分かんないですねまあサムネ作ってるのはセンスの塊でございますんでねぜひコメントもいただけたらな、えー、そんなことより結果ですね、えー、3万2000かける46枚1500枚弱使って、まあ、963枚なんでまあ大体1万ぐらい負けたよねっていうでまあ、最高峰から入って、まあ、設定入りそうな設定期待できそうな棋士は全埋まりで、えー、実際に番長方にしてもカラクリにしてもまあ設定は入ってそうであったと、まあ、そこに座れなかった割にはまあまあ形になったのかなと耐えましたねこれぞ文字通り耐えるということだったと思うんですけれどもで、まあ、番長方は前回の番場でも言った通り投資3万円までに設定6じゃなきゃやめっていうスタイルが一番その健康的に彼と向き合うための秘訣ですねでまあちょっと明日ですねワンデイはとりあえず今日はそのアリーナの天球の代替的な感じで居心地はいいっすであと56年ぶりに会った人すごいいっぱいいて懐かしい顔でよかったですねみんな皆さん元気そうで。でまあ、来月が9月18、19なんですけどそこに向けていよいよ明日8月21日冷凍ねよりこう分岐をこう高くすることでよりこう入れやすい環境になった初日ですんでちょっと果たして明日何人並ぶのか今日だから今日天球だったからアリーナの常連さんとかも結構来てたんだけど400って言ってる人もい,たいればまあ300って言って僕は予想200ちょいぐらいかなとは思ってるんですけどね果たして蓋を開けてみたら次回お楽しみによろしくお願いします。<音楽>